பிளாக் ஷார்க் டூ இப்போ இதனோட ப்ரைமரி ஸ்மார்ட் ஃபோனாக நான் கிட்டத்தட்ட ஒரு வாரம் மேலே யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இந்த ஃபோன் நீங்கள் வாங்கலாமா வர்த்தா இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம் ஹே கேஸ் என் பேர் ஆஷ் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது சி ஃபோரி டெக் தமிழ் வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் கீழே இருக்க தாம்ஸ் அப் பட்டன் சப்ஸ்கிரைப் பெல் ஐக்கான்ஸ் இதெல்லாம் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் இப்போ நம்ம வீடியோக்கு போவோம் ஸோ இந்த பிளாக் ஷார்க் டூ ஃபோன் இந்தியாவில் லான்ச் ஆக போகுது அப்படின்னு சொல்லி பிளாக் ஷார்க் கன்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க அப்படி இந்தியாவில் லான்ச் ஆகையில் என்ன ப்ரைஸ்க்கு லான்ச் ஆகணும்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க எது கரெக்டான ப்ரைஸ்னு நினைக்கிறீங்க கீழே கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் ஸோ இந்த பிளாக் ஷார்க் டூவை பிக்அப் பண்ணணும் முதல் விஷயம் நீங்கள் நோட்டீஸ் பண்ண போகிறது அந்த வெயிட் இது லைட்டான ஃபோன் கிடையாது ஆனால் அதே சமயத்தில் கால் ஸ்பேஸ்னா கை வலிக்கிற அளவுக்கு ஹெவியான ஃபோனும் கிடையாது ஸோ இங்கே கால்ஸ் மென்ஷன் பண்ணதுனால இயர்பீஸ் நல்லா லவுடாக கிளியராக இருந்துச்சு செல் ரிசப்ஷன் கால் குவாலிட்டி எதுவும் குறை சொல்கிற மாதிரி இல்லை ஸோ இப்போ திருப்பி பில்டுக்கு வருவோம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு அந்த க்ரீன் ஆக்சென்ட்ஸ் முன்னாடி பின்னாடி அவங்க கொடுத்துருக்கிறது பின்னாடி அந்த கிளாஸ் மெட்டல் ரெண்டும் மிக்ஸ் பண்ணி வந்திருக்கிறது அந்த எல்இடி லோகோ பின்னாடி அவங்க கொடுத்துருக்கிறது ப்ளஸ் அந்த சைடில் உள்ள எல்இடி ஸ்ட்ரிப்ஸ் எல்லாமே கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இது வரைக்கும் நம்ம மற்ற ஃபோன்ஸில் பார்க்காத மாதிரி இருக்குது ப்ளஸ் எர்கனாமிக்காக கொஞ்சம் ரீசனபிளி நல்லா இருந்துச்சு பேக் வந்து மற்ற ஃபோன்ஸில் நம்ம பார்க்குற அளவுக்கு ஸ்லிப்பரியாக இல்லை ஈஸியாக வழுக்கலை ஒரு லுக்ஸ் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல இப்ப அந்த எல்இடிஸ் ஆஃப் பண்ணீங்கன்னா அந்த பிளாக் வேரியன்ட் கொஞ்சம் மியூட்டடா இருக்கு ஸ்டெல்த்தியா இருக்குன்னு சொல்லலாம் ஆனா அவங்களுக்கு ஸ்டெல்த்தியா வேணாம் பார்த்தாலே என்ன போன் இது அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு அட்டென்ஷன் சீக்கிங்கா வேணும் அப்படின்னா அந்த சில்வர் ப்ளூ வேரியன்ஸ் ரெண்டுமே ஸ்டாண்ட் அவுட் ஆகிற மாதிரி இருந்துச்சு ஸோ உங்களுக்கு ரெகுலரா உள்ள கிளாஸ் பேக் மெட்டல் பேக் போன்ஸ் போர் அடிக்குது ஏதாவது டிஃப்ரெண்டா வேணும் அப்படின்னா இந்த பிளாக் ஷார்க் டூ ஃப்ரெஷ்ஷான ஆப்ஷனா இருக்கும் ஆனா டிசைன் வரையில இந்த போன்ல ஒரு மேஜர் நெகட்டிவ் இருக்கு இதுல ஹெட்ஃபோன் ஜாக் கிடையாது கேமிங் ஃபோன் இப்போ ஒரு ரெகுலர் ஃபோனில் ஒரு ஃப்ளாக்ஷிப்பில் ஹெட்ஃபோன் ஜாக் கட் பண்ணுறதே தப்பு ஆனால் கேமிங் ஃபோனில் கட் பண்ணுறது இன்னும் தப்பு ஏன்னா இப்போ சாதா ஃப்ளாக்ஷிப் நல்லா அது ஸ்லிம் ஆக்கணும் பெசல்ஸை டோட்டலாக கட் பண்ணணும் அப்படின்லாம் பார்ப்பாங்க கேமிங் ஃபோனில் கேம்ஸ் விளாடணும்னா பிடிக்கிறதுக்கு பெசல்ஸ் வேணுங்கிறதுனால மேலே கீழே பெசல்ஸ் கொடுக்க தான் செய்கிறாங்க ப்ளஸ் கேமிங் ஃபோன்ஸில் பேட்ரி அதிகமாக ஃபிட் பண்ணுங்கிறதுனால திக்னஸும் இருக்க தான் செய்யுது ஸோ இதில் வந்து ஹெட்ஃபோன் ஜாக் கட் பண்ணுறது ரொம்பவே தப்பு இங்கே கட் பண்ணியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இங்கே டிசைன் வச்சு பார்க்கல அந்த கண்ட்ரோலர்ஸ் எக்ஸ்ட்ராவாக பிளக் இன் பண்ணுற விதத்தில் அந்த யூஎஸ்பி டைப் சி போர்ட்டும் கவர் ஆகுது ஸோ இப்போ சார்ஜ் பண்ணி இப்போ கண்ட்ரோலர்ஸ் போட்டிங்கன்னா நீங்கள் சார்ஜ் பண்ணிவிட்டு கேம் விளாட முடியாது ப்ளஸ் டைப் சி இயர்ஃபோன்ஸ் யூஸ் பண்ணிவிட்டு கூட கேம் விளாட முடியாது ஸோ ப்ளூடூத் ஆடியோ மட்டும்தான் ஆப்ஷன் ஸோ இது உங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனை இல்லைன்னா டிசைனில் பிளாக் ஷார்க்கில் குறை சொல்லிக்கிற மாதிரி எதுவும் இல்லை ஸோ இப்போ நம்ம பார்த்து அந்த கேம் பேட்ஸ் ஒரு ஆக்சசரி மட்டும்தான் பிளாக் ஷார்க்கில் இந்த மாதிரி நிறைய ஆக்சசரிஸ் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்காங்க ஆரோஜி மாதிரியே அவங்களும் ஒரு ஈகோ சிஸ்டம் பில்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணுறாங்க ஒரு டைப் சி டு ஹெச்டிஎம்ஐ கனெக்டர் ஸோ உங்கள் ஃபோனில் உள்ள அவுட் புட்டை டிவிக்கு அப்படியே மிரர் பண்ணி ஒரு கேமிங் கன்சோலாக யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஆப்ஷன் ஒரு கூலர் ஆக்சசரி அந்த மாதிரி நிறைய இங்கே எடுத்துகிட்டு வராங்க பிளாக் ஷார்க் கொஞ்சம் கமிட்டடாக இருக்காங்க இங்கே ஈகோ சிஸ்டம் பில்ட் பண்ணுறதுக்கு ஸோ அந்த கூலர் இல்லாமல் கூட இங்கே உள்ள லிக்விட் கூலிங் இருக்குது பேசிக்காக இங்கே ஒரு ஸ்னாப் ட்ராகன் எயிட் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் லேட்டஸ்ட் பிளாக் ஷிப் ஷிப் கொடுத்துருக்காங்க உள்ள பிளாக் ஷார்க் பன்னெண்டு ஜிபி ரேம் வரைக்கும் ப்ளஸ் இரநூத்தி ஐம்பத்தாறு ஜிபி வரைக்கும் ஸ்டோரேஜ் ஆஃபர் பண்ணுறாங்க பர்ஃபார்மன்ஸ்னு வரையில் தாறுமாறாக இருக்குது ஸ்னாப் ட்ராகன் எயிட் ஃபிஃப்டி ஃபைவே தாறுமாறு பர்ஃபார்மன்ஸ் லேட்டஸ்ட் ஷிப் ஸோ என்ன கேம் ரன் பண்ணிங்கனாலும் என்ன பண்ண ட்ரை பண்ணாலும் ஈஸியாக ரன் பண்ணிவிடும் அதுக்கு மேலே லிக்விட் கூலிங் இருக்குது அதுக்கு மேலே ஷார்க் ஸ்பேஸ் மோட் நம்ம பிளாக் ஷார்க்கில் பார்த்தது இங்கே திருப்பியும் இருக்குது உங்களுக்கு ரிசோர்ஸஸ் ஃப்ரீ அப் பண்ணி கேம்ஸை ஈஸியாக ரன் பண்ணுறதுக்கு அதுக்கும் மேலே இப்போ புதுசாக லுடிக்ரஸ்னு ஒரு மோட் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்காங்க இதை யூஸ் பண்ணி ஓவர் கிளாக் பண்ணி எவ்வளோ வந்து பர்ஃபார்மன்ஸ் இதுலேருந்து புழிஞ்சு எடுக்க முடியுமோ அவ்வளோ பண்ணலாம் ஸோ இது வந்து சும்மா ஒரு மோட் கிடையாது உங்களுக்கு இதில் ரியல் டைமில் நீங்கள் வந்து ஃப்ரேம் ரேட்ஸ் செக் பண்ணுறதுக்கு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதில் எவ்வளோ உங்களுக்கு பர்ஃபார்மன்ஸ் பூஸ்ட் ஆகுதுங்கிறத நீங்கள் ரியல் டைம்லேயே செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் ஸோ என்ன தான் பர்ஃபார்மன்ஸ் இருந்துச்சுனாலும் நல்ல டிஸ்பிளே இல்லைனா கேமிங் எக
கொஞ்சம் ஒரு நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்துச்சு ஸோ இப்போ ஷார்க் ஸ்பேஸ் மென்ஷன் பண்ணல அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன இடத்துல தான் வந்து பிளாக் ஷார்க் கஸ்டமைசேஷன் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்காங்க ஸோ அதனால தான் அவங்க இன்டர்ஃபேஸை ஜாய் யூஐன்னு சொல்கிறாங்க பட் அது தவிர அந்த சின்ன சின்ன இடங்களை தவிர எல்லாமே ஸ்டாக்காக தான் விட்டுருக்காங்க இது ஸ்டாக் ஆண்ட்ராய்ட் நைன் பை நல்லா ஃபாஸ்ட்டாக ஃப்ளூடாக இருந்துச்சு எல்லாமே ஆப்ஸ் ஃபாஸ்ட்டாக ஓப்பன் ஆச்சு ரெண்டு ஆப்ஸ்க்கு நடுவில் மாற்றி மாற்றி ஜம்ப் பண்ணுறதுல எந்த பிரச்சனையுமே இல்லை மல்டி டாஸ்கிங் ஈஸியாக பண்ண முடிஞ்சது ஸ்லோ டவுன் லேக் எதுவுமே நான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணல ஃபேஷியல் ரெக்கக்னிஷன் எதிர்பார்த்த மாதிரியே ஃபாஸ்ட்டாக ஒர்க் ஆச்சு இன் டிஸ்பிளே ஃபிங்கர் பிரிண்ட் ஸ்கேனர் கொடுத்துருக்காங்க அதுவும் நல்லா ஃபாஸ்ட்டாக இப்போ ஒன் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டியில் உள்ள இன் டிஸ்பிளே ஃபிங்கர் பிரிண்ட் ஸ்கேனர் எப்படி ஒர்க் ஆகுதோ அந்த அளவுக்கு ஃபாஸ்ட்டாக ஒர்க் ஆச்சு ஒன் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டி பற்றி பேச இல்லை பேட்ரி லைஃப் பற்றி பேசுவோம் பிளாக் ஷார்க் டூவில் ஒரு நாலாயிரம் மில்லியன் பார் பேட்ரி கொடுத்துருக்காங்க ஒன் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டியோட கம்பேர் பண்ணல எட்டு பர்சன்ட் பேட்ரி கெப்பாசிட்டி அதிகம் ஆனால் அந்த அளவுக்குலாம் பேட்ரி லைஃப் அதிகம்லாம் இல்லை ஒன் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டியில் எவ்வளோ பேட்ரி லைஃப் இருக்கோ அதே மாதிரி தான் இங்கே இருந்துச்சு ஸோ ஏன்னா இங்கே வந்து சாஃப்ட்வேர் வந்து பேட்ரி லைஃபோட பர்ஃபார்மன்ஸ்க்காக ஆப்டிமைஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஐ மீன் சிக்ஸ்டியில் பேட்ரி லைஃப் நல்லா இல்லை நல்லா இல்லைன்னு சொல்ல மாட்டேன் ஸோ இங்கே பேட்ரி லைஃப் நல்லா இல்லாமலாம் இல்லை மாட்ரேட் யூசேஜோடு அதாவது இப்போது ஒரு ஒரு நாளைக்கு ஒரு ஒரு மணி நேரம் வீடியோ ஸ்ட்ரீமிங் முப்பது நாற்பத்தஞ்சு நிமிஷம் கேமிங் ஒரு ஒரு மணி நேரம் ரெண்டு மணி நேரம் கால்ஸ் ப்ளூடூத்தில் ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் ப்ளூடூத் இயர் ஃபோன்ஸ் யூஸ் பண்ணி மியூசிக் கொஞ்சம் இமேஜ் சாம்பிள்ஸ் எடுக்கிறது கொஞ்சம் ஜிபிஎஸ் யூசேஜ் எல்லாம் ஃபுல்லாக வந்து ஒய்ஃபை ஃபோர் ஜி ஆனில் வச்சு புஷ் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் மெயில் சோஷியல் மீடியா இப்படிலாம் யூஸ் பண்ணால் கூட நாள் முடியலை ஒரு இருபது சதவீதம் பேட்ரி பாக்கி இருந்துச்சு ஸோ நல் நல்லா தான் இருக்குது பேட்ரி பட் நாலாயிரம் மில்லியன் பார் பேட்ரி என்ன பண்ணாலும் தாங்கும் அப்படின்னு நினை அப்படின்னு நினைக்காதீங்க பட் நாலாயிரம் மில்லியன் பார் பேட்ரி ஸோ ஒன் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டியோட ஒரு பத்து பர்சன்ட் பெட்டராக இருக்கும்னு நினைக்காதுங்க ஒன் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டியோட பேட்ரி லைஃப் அளவுக்கு இருக்குது சப்போஸ் பேட்ரி காலி ஆகிடுச்சுனா கூட குவிக் சார்ஜ் த்ரீ அடாப்டர் பாக்ஸில் இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ பதினெட்டு வாட் ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் இருக்குது ஃபோன் வந்து இருபத்தேழு வாட் அதாவது குவிக் சார்ஜ் ஃபோர் ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் சப்போர்ட் பண்ணோம் ஸோ அடுத்து கேமராஸ்னு பார்த்தா இங்கே பின்னாடி ரெண்டு கேமரா கொடுத்துருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் ஒரு நாற்பத்தெட்டு மெகா பிக்சல் சாம்சங் ஐசோசல் ஜிஎம் ஒன் சென்சர் இது எஃபெக்டிவாக பன்னெண்டு மெகா பிக்சல் ஷூட் பண்ணோம் இது கூட ஒரு எஃப் ஒன் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் லென்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க செகண்டரி கேமரா ஒரு பன்னெண்டு மெகா பிக்சல் ஷூட்டர் இது கூட ஒரு எஃப் டூ பாயிண்ட் டூ டெலஃபோட்டோ லென்ஸ் ஸோ இது டூ எக்ஸ் ஆப்டிக்கல் ஜூம் சப்போர்ட் பண்ணோம் ஸோ பர்ஃபார்மன்ஸ் ஓகேன்னு சொல்லலாம் இமேஜஸ் பார்க்க நல்லா தான் இருக்குது பட் டீட்டெயில் லெவல்ஸ் ஓகே டைனாமிக் ரேஞ்ச் இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டராக இருந்திருக்கலாம் ஸோ இந்த சென்சர் இதுக்கு முன்னாடி நல்லா இருக்குன்னு நான் சொல்லியிருக்கேன் எஸ் பட் அது வந்து ஒரு பத்தாயிரம் ரூபா ரெட்மி நோட் செவனில் இருபத்தஞ்சாயிரம் ரூபா விவோ வி ஃபிஃப்டீன் ப்ரோலேயே இது கொஞ்சம் ஓகே இஷ் தான் பட் முப்பத்தஞ்சாயிரம் நாற்பதா நாற்பதாயிரம் ரூபா ஃபோனில்னா எக்ஸ்பெக்டேஷன் நம்ம எதிர்பார்ப்பு இன்னும் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அந்த ப்ரைஸ் ரேஞ்சுக்கு கேமரா வெறும் ஓகேன்னு தான் சொல்லலாம் லோ லைட்டில் சென்சர் நல்லா பிரைட்டாக தான் இமேஜ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது ஏன்னா இங்கே பிக்சல் சைஸ் அதிகம் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் மைக்ரான்ஸ் ஆனால் இங்கே ஷாமி கேமரா ஆப் தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க பட் நைட் மோட் ஆப்ஷன் இங்கே இல்லை ஸோ மல்டி ஃப்ரேம் ப்ராசஸிங் இங்கே கிடையாது அதனால் இமேஜஸ் ஆவரேஜாக தான் இருக்குது ஸோ செல்ஃபீஸ்னு வரையில் இப்போ நம்ம ஷாமி ஃப்ளாக்ஷிப்ஸ் போக்கோ எஃப் ஒன் அதிலலாம் பார்த்தா அதே சென்சர் தான் ஸோ பர்ஃபார்மன்ஸ் நல்லா தான் இருக்குது ஸோ வீடியோன்னு வரையில் ஃபோர் கே தேர்ட்டி எஃபிஎஸ் வரைக்கும் ஷூட் பண்ண முடியும் ஃபோர் கே தேர்ட்டி எஃபிஎஸ்ல ஸ்டெபிலைசேஷன் ஆப்ஷன்ஸ் எதுவும் இல்லை ஃபுட்டேஜ் குவாலிட்டி ஓகேன்னு சொல்லலாம் ஸோ அடுத்த ப்ரைஸிங்னு பார்த்தா சைனாவில் பிளாக் ஷார்க் டூ மூவாயிரத்தி இரநூறு யுவானில் ஸ்டார்ட் ஆகுது கன்வெர்ட் பண்ணோம்னா முப்பத்தி மூணாயிரம் ரூபா ரியலிஸ்டிக்காக இந்தியாவில் லான்ச் ஆச்சுன்னா ஒன் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டிக்கு க்ளோஸாக ப்ரைஸ் பண்ணுவாங்கன்னு எதிர்பார்க்கலாம் ஸோ ஒரு முப்பத்தி ஏழு முப்பத்தி எட்டு முப்பத்தெட்டாயிரம் அந்த அந்த செக்மெண்ட்டில் வரும்னு எதிர்பார்க்கலாம் இந்த ஃபோன் கண்டிப்பாக இந்தியாவில் லான்ச் பண்ணுவோம் அப்படின்னு பிளாக் ஷார்க் கமிட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இன்னைக்கு இன்னைக்கு தேதிக்கு ஸ்னாப் ட்ராகன் எயிட் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் சிப்போட எந்த ஃபோனும் இந்த செக்மெண்ட்டில் கிடையாது ஷாமி மட்டும்தான் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க அவங்க சைனா விட்டு வெளியில் எங்கேயும் லான்ச் பண்ணல அவைலபிலிட்டி எதுவும் கன்ஃபார்ம் பண்ணல ஷாமி இது வரைக்கும் அவங்